pollo y otras carnes puedo comer si tengo diabetes? Ese es el tema que yo te quiero platicar en este video. Así es que por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Quiero presentarme. Soy la doctora Melissa Tejeda. Yo quiero hablarte del pollo y otras carnes. Y específicamente quiero hablarte de la cantidad que tú podrías comer si justo estás viviendo con diabetes. Voy a platicarte probablemente de la gallina, del ganso, del guajolote, de las vísceras, tanto del ganso como del pavo. Eh, voy a hablarte, por ejemplo, de la pierna, del muslo, en fin. Quiero empezar a hablarte de la gallina porque es una de las fuentes de proteínas de origen animal muy popular en países como en México, seguramente en otros países también lo ha de ser. Pero déjame decirte que se ha sugerido que te comas 40 gramos por porción. ¿Qué significa esto? Es bien fácil. Si tú estás yendo con tu nutrólogo, seguramente él ya te dijo cuánta carne puedes comer. Y él te dijo, oye, fíjate que tú te puedes comer tres porciones de proteínas de origen animal. Entonces tú ya sabes que 40 gramos son una porción, multiplícalo por 3. Entonces serían 120 gramos lo que tú te podrías comer en un tiempo de comida. Es decir, en el desayuno comerte 120 gramos de eh, gallina, de carne. Entonces ahí ya tú te vas a sentir satisfecho porque estás respetando lo que te están sugiriendo. ¿Qué pasa con el ganso? La misma regla, 40 gramos por porción. Si tú vas a comer cuatro porciones, serían 160 gramos. Si fueran tres, 120 gramos. Esto va a depender de la cantidad de carne que te recomendó tu nutriólogo. Pero tú solito puedes hacer cálculos según la pieza o el tipo de pollo, o en este caso de proteína de origen animal que elegiste. El guajolote es otra, otra proteína que en México se consume muchísimo y se consume con el delicioso mole. Ay, sí, hasta me hizo con la boca. El mole, muchos de ustedes seguro lo conocerán, algunos otros no, pero es una masita deliciosa que tiene chiles, que tiene un montón de especias, que tiene chocolate, azúcar, no, una cosa increíble. Bueno, a nosotros nos gusta mucho a los mexicanos. Bueno, pues así como que este platillo idealmente debe de estar elaborado o acompañado con guajolote. Y si tú vas a comer tres porciones de guajolote, cada 45 gramos es una porción. Entonces, ¿cuánto podrías comer de carne de guajolote si te comieras tres porciones? Pues 45 gramos por tres. 135 gramos sería lo correcto. Con respecto a lo que viene siendo el pato de crianza, aquí se ha documentado que son 60 gramos. Mm, como que ya es un poquito más de carnita. Bueno, si tienes la oportunidad de comerte tres porciones, serían 60 por 3, serían 180. Vamos a ver, porque luego me emociono y hago cálculos que no son. 180 gramos de carne de pato de crianza, ¿ok? Ya es un poquito más de volumen, entonces es una opción. Con respecto al pavo, que también es muy común en fiestas, particularmente en fechas navideñas, bueno, pues son 45 gramos por porción. Entonces, 45, suponiendo que van a ser tres porciones, te comerías 135 gramos de este tipo de pavo. O si son cuatro porciones, pues multiplica 45 por 4, no tiene como que... Mucha ciencia, ¿verdad? 180 gramos de carne de pavo. Hay gente que le gusta la pechuga de pollo sin su piel. Cada 35 gramos son una porción. Si tú te vas a comer cuatro porciones, pues multiplica 35 por 4, tú te puedes comer una pechuga de pollo de 140 gramos. ¿Mm? No está tan difícil. La pierna del pollo, por ejemplo... Eh, sin su piel, tú te puedes comer un cuarto, pero este cuarto debe de pesar 45 gramos. Entonces, ¿cuánto te comerías de carne de la pierna del pollo si te vas a comer tres porciones? Pues fácil, multiplica 45 por 3 y serían 135 gramos. Si vas a comer eh, lo que viene siendo el muslo de pollo, pero te lo quieres comer con su piel y eh, con el hueso, 
no se hace encajoso, es un tercio de esa pieza. Y ese tercio debe de pesar 43 gramos, ¿eh? No se hace encajoso. Si te vas a comer tres porciones, pues 43 por 3 serían 129 gramos más o menos que te podrías comer. Ahora, ¿qué pasa si eliges la pierna del pollo con su piel? La vez pasada era sin piel y nada más cómete un tercio de la pieza, ¿eh? Porque, híjole, si es un montón de grasa la que vas a adquirir. Eh, si vas a comer pollo rostizado, bueno, pues un tercio de pieza es lo adecuado, entonces una pieza completa es lo que te podrías comer y cada pedacito te pesa 50 gramos, entonces vas a comer 150 gramos de pollo rostizado. Y bueno, con lo que viene siendo eh, estos, estas proteínas de origen animal basados en pollo y otras aves, eh, que son fuentes de proteínas, yo sé que te abruman los gramos y tú dices, ay no doctora, pero cómo voy a estar pesando y de que vaya a un restaurante o vaya de visita o cada vez que yo coma. A ver, te voy a explicar algo bien sencillo. Hazlo una sola vez, una sola vez, hazlo en tu casa de preferencia. Pesa X cantidad de pollo, X cantidad de pavo, X cantidad de ganso. Tú ya ves cuánto es. ¿Mm? Y cuando tú vayas a comer a algún lugar... Dices, ah, mira, me dieron un chorro, pues no me lo voy a comer todo, porque yo ya vi que lo ideal es esto. Entonces, solo lo pesas una vez y con eso vas a aprender. No tienes que estarlo pesando en cada tiempo de comida. Vas aprendiendo poco a poco hasta que te vuelves una trucha y sabes comer con precisión todos eh, los alimentos. Así es que date la oportunidad de aprender, porque bien vale la pena. Si te gustó este video, por favor, comparte, comparte, comparte. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa campanas y sígueme en mis redes, ¿vale? Un beso, bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melissa Tejeda. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud.